各位棋友，大家好！今天我们和大家一起来欣赏2024年8月16日美甲联赛第九轮当中的一盘精彩的短对局。这盘棋由变相一九段之黑对阵杨鼎新九段。接下来我们进入棋局。这黑的变相一以对角小木开局，似乎在有意避开杨鼎新的布局套路。接下来的进程相对平稳，而左边定型之后，白棋在右边最为紧凑的逼住，也是最近非常流行的下法。对此，黑棋如果选择压的话，白棋可以顺势扳起，黑棋断，白棋打完之后粘，这样黑棋再补棋，白棋获得先手，可以从下方一带对黑棋发动进攻。黑棋的另外一种应对，也可以考虑先在脚步间，白棋长起，黑棋再压，这样白棋挤，黑棋从下方扳住，白棋断打，黑棋打完之后争到先手，可以回到右下一带定型，同样也是非常复杂难解的形式。而在实战当中，面对白棋的逼住，边香一选择了最为强硬的一个下法，先在上边飞点准备一手之后，马上在边上夹击过来。白棋现在有两种应对，一种是取地拖在此处，但现在这种下法并不适用，因为黑棋只需要简明处理取势即可，与左边及下方一带外势配合极佳，这样白棋有被便宜之感。而另外一种应对就是取势。我们稍后实战当中会看到，实战下一手棋白棋没有马上应对，杨鼎新从下方分头，这也是深思熟虑的一手。这个地方从攻击的角度来看，夹在此处力量要更大，但是所担心的是黑棋转身，白棋在这一带跳起的时候，黑棋接下来甚至可以直接在下方跟着应，这样白棋如果再尖，黑棋就长出，白棋飞的时候，黑棋飞出。这一结果，白棋对黑棋也没有好的攻击手段，反而左下一带黑棋膨胀，白棋不肯。所以实战当中，白棋的下法更多的倾向于限制黑棋左边阵势的发挥。黑棋接下来在脚步定型，白棋立下是注重实地的下法，以下也是常见定式。黑棋在边上拆尖加，白棋顺势拆二。接下来黑棋点在此处，希望白棋挡住，然后黑棋再压，继续扩张左边的阵势。并压制下方白棋，但杨鼎新也不肯让变相一如愿。下一手棋，白棋贴棋反击。如果黑棋选择退的话，白棋再考虑从三线拐过或者二路尖取得联络。而实战当中，变相一也针锋相对的挡了下来。现在白棋扳二字头看似是好点，但是也要提防黑棋的反击。黑棋有从二路反扳的下法，白棋扳，黑棋粘住，白棋在粘的时候，黑棋再次扳出。这样一来，左下一带，黑棋重新固化，而白棋现在再去虎的时候，黑棋还有加完再次搬出的手段。而实战当中，杨鼎新明显的对于这一下法并没有把握，所以接下来他选择了从轻处理，先从左边点，然后再从二路立下的方案。这个时候，黑棋就不能够再跟着硬了，否则白棋顺势在中央扳头，黑棋。再跳的时候，白棋长先手，黑棋粘，白棋就简单压完之后，再次飞出。如此，白棋通过弃子，将中央走后，一来威胁下方黑棋，二来随时准备动出右边这颗子。比如说，先前我们推荐的，在三线取地的方案，由于白棋中央变后，黑棋的外势得到限制，白棋是可以满意的。而如果现在黑棋选择自补一手，那么白棋再从左边贴出，中央走后也符合杨鼎新后发制人的棋风。实战当中，变相一也察觉到这一点。下一手，黑棋在中央挺头，白棋二路拐过，双方在这个地方简单试探之后，最终各自收兵。接下来，黑棋再度封锁，白棋压出，黑棋跳，白棋想中腹出头，下方的战斗暂时告一段落。下一手棋，变相一在左上挑起了新的作战。这手二五亲分也是对于这个棋形 AI 时代经典的手法。对此，白棋同样选择了虎，让黑棋选择进角，还是往边上逃出。黑棋长出是局部最佳应对，因为白棋虎住的时候，黑棋有一步单加的好手。这一带白棋无法立下用强，因为黑棋长先手，二路还有扳过。上方白棋一手棋也难以将黑棋全部吃干净，所以实战当中，白棋忍耐，黑棋打吃。如此，脚步就留下了一个结整，而接下来，白棋在下方点找结，黑棋尖过。
，白棋再踢回，下一手棋，黑棋向中腹跳出，对下边白棋施压。但是这手棋 AI 认为稍缓，此时黑棋更紧凑的下法，是在左边先尝一手，跟白棋的粘交换，然后回到右下打吃，将两边的棋形都补后，对于左上的结争帮助是极大的。但实战当中，黑棋松缓了，在此一跳。杨鼎新抓住了这一瞬间的机会，点刺一下之后，马上虎完扳。接下来不惜将左边黑棋实地化，将中央全部下后。这一带白棋越厚，对黑棋的威胁也就越大，对左上的结争而言，无形当中提供了支援。而卞相一似乎并没有察觉到下方黑棋大龙的异样，这个时候决意认为黑棋还是应该打吃，自补一手。实战，黑棋选择了在左上继续提劫。白棋再跳，这手棋与先前左边走后以及这一带的点刺都是一脉相承。杨鼎新已经按耐不住心中屠龙的欲望了。这个时候，黑棋的本手还是应该在下方一带打吃，护住自身棋形。而实战当中，卞相一也是个狠角色。下一手棋，他选择了直接在左上靠出，不仅将自身走畅，还要威胁白棋左上的这块棋。但是接下来。杨鼎新开始了自己的表演。布局阶段我们就说过，这代白棋以后的手段，除了在三线拖取地之外，还有一个取势的下法。接下来我们就一起来欣赏。白棋先在上方交换一手之后，直接靠了上去。黑棋接下来立下，然后白棋再冲出。在这个地方，胜率再次出现了锯齿状的波动。AI 认为黑棋在这个地方每一手硬的棋，都应该在右下补强大龙，而此时。是黑棋最后的机会，这个时候，黑棋打吃，固然右上一带黑棋将遭到白棋的冲击，白棋可以在此跳起，但是黑棋扳应对即可，白棋尖继续猛攻，黑棋压出即可。虽然右上一带的黑棋极苦，但是无论如何处理起来，比之下方的大龙要更从容一些。而实战当中，卞相一跟着应了一手，这样就脱不开身了。下一手棋，白棋扳出。黑棋切断，白棋压，接下来黑棋再拐，白棋在中央厚实粘住。此时黑棋也面临选择。从边上的棋形来看，黑棋在这一带跳一手，价值极大。但是黑棋也有自己的苦衷，因为下一手棋，白棋在上方挤，黑棋不能坐视白棋搬进角，只有在星位粘住。这样，白棋再搬，黑棋挡住，做好准备之后，白棋打吃先手，粘先手，黑棋再吃，白棋打。黑棋提的时候，接下来白棋有在中央顶完跳加的手段，这样黑棋被封锁之后，白棋中央一旦变厚，不仅中腹白棋潜力增加，对下方黑棋的大龙依旧是一种威胁。这个图卞相一不肯 ，AI 也认为下一手棋黑棋长出势在必行，但这样白棋搬完之后连搬，强行封锁，黑棋顶过，防住白棋在这一带二路尖的手段。但 A N 认为，此时黑棋必须要有所舍弃，将右边一带放弃，先将下方大龙救活再说。实战当中，卞相一一毛不拔，结果杨鼎新在下方冲，发动了屠龙的总攻，黑棋挡住，白棋在场。此时黑棋接住，也是迫于形势无奈的一个选择。现在如果黑棋选择转身在中央加的话，那么白棋断下四颗子即可，黑棋再补棋。白棋就后时吃住，这样黑棋逃出之后，大龙暂时没有问题。但是右下一带被白棋先手擒获尾巴，接下来白棋再回到左上提劫，形势上也是白棋有利。盘面双方目数相当，黑棋无法贴目，所以实战当中迫于形势，卞相一选择粘回，而白棋并又是颇具古风的一选的杀招。这手棋在补强自身棋形的同时，瞄着下方一带。挖断黑棋的手段，黑棋急补棋，白棋再强行贴住。现在下方一带黑棋没有两只眼的眼位，那么此处黑棋能否出头呢？首先我们看，如果黑棋选择长出的话，被白棋镇住，黑棋出路渺茫。再拐头，白棋在中央再并即可。这一带就算黑棋断完之后，可以将白棋三颗子吃住，但是白棋在下方一带补棋之后，黑棋吃住三颗子。还是做不出两只眼来，所以这个下法，黑棋大龙危险。但如果黑棋选择扳二子头的话，白棋直接切断即可。黑棋打吃，白棋长出
，黑棋再贴，白棋搬，黑棋再回来补棋，白棋在中央长出。尽管这一带黑棋有长的先手，但白棋补住之后，由于中央白棋事先早做过准备，黑棋吃不住白棋，这样下方大龙再次阵亡，所以这个图也不成立。那么，如果选择这一带飞出如何呢？以下变化虽然多，但却是一本道：白棋再次搬，黑棋挡住，然后白棋再压，黑棋再粘的时候，白棋从中央搬，黑棋搬，白棋就断，打吃长出，再打白棋长出，黑棋再长，和刚才的棋形类似，白棋补住之后，黑棋还是无法逃脱。所以实战当中，边山一在下方靠一手交换之后，在中央跳出。但杨鼎新计算非常精准，下一手棋在右边先打一手，黑棋硬住也是无奈。这一带如果被吃住，目数同样不够。做好准备之后，下一手白棋直接挖了上去，黑棋在下方断，白棋就长出切断，黑棋往中央的出路。接下来黑棋打吃先手，白棋就粘，黑棋再往外冲出的时候，白棋扳头，黑棋无法突破白棋外围的防线。接下来黑棋打吃，白棋就粘。黑棋在压的时候，白棋在下方直接灭掉了黑棋的眼位。而这个地方让黑棋难过之处在于，上方这块黑棋有气紧的问题。由于外围白棋厚实，黑棋也不敢乱动，否则一旦被白棋抓住机会，在这一带冲出，黑棋自身反而要被反冲击。所以实战当中，黑棋需要在下方一带补棋，在伺机在这一带寻找手段。那么如何补呢？变相一。选择了顶在此处补棋，这手棋是后手，被白棋虎一手之后，黑棋已经无计可施了。那么，如果黑棋能够找到先手补断的方法，大龙能否活棋呢？比如说，黑棋在这一带紧住白棋的气，也是一种方案。而且这手棋是先手，接下来此处要做眼，但白棋破眼即可。即使有了这样的先手，下一手棋黑棋打吃，白棋就粘，黑棋再穿出的时候，白棋直接冲即可。这一带黑棋再冲。白棋就断，黑棋拿白棋还是没有办法，所以行棋至此，这条大龙实际上已经没有了生路。接下来，黑棋在此顶，白棋补棋，黑棋再冲，白棋双住的时候，变相一投子。如果继续进行下去，黑棋在这一带冲，白棋挡住即可；而黑棋在此象眼穿出的时候，白棋还有跳加的手段。黑棋再冲，白棋挡住，黑棋再打，白棋再次打吃，黑棋依然无法突破白棋的封锁。此时，白棋盘面的领先已经超过了三十目棋。这盘棋，卞相一忽视了自己右下一带大龙的包围，结果被杨鼎新抓住机会，一波猛攻，直接将大龙屠掉。而直至终局，卞相一一直看中的左上的结征究竟如何定型，依然是一桩悬案，但已与胜负无关。这盘棋就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。